paisanos del municipio de Sinacantepec. Los saluda Ángel Francisco Palma Lujano, cronista municipal. Esta es la cuarta cápsula de una serie con las que el médico cirujano Gerardo Nava Sánchez, presidente municipal de Sinacantepec, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, los invita a celebrar en este 2020 los 200 años de la erección de nuestro municipio. Para esto hemos establecido un itinerario por las diversas localidades. Hoy hablamos de San Juan de las Huertas. Comunidad que se ubica casi al centro de la geografía municipal, a cuatro kilómetros de la villa de Sinacantepec, cabecera municipal, y a 12 de la ciudad de Toluca, capital de nuestro estado. La fundación de esta comunidad data del año 1603, en los inicios del periodo colonial. El nombre de las huertas se debe a que tanto en las inmediaciones como en los contornos del poblado, abundan árboles frutales. El antecedente es el nombre prehispánico proveniente del náhuatl, cuauzocotla, de cuau, árbol, árboles, xocotl, fruta ácida, tejocote, y la lugar, lugar junto al bosque de tejocotes. El jeroglífico de la comunidad Está formado por dos glifos, el primero, Cuautli, árbol, el segundo, Tlali, tierra. Demográficamente hablando, San Juan es un pueblo grande. Actualmente tiene 15.300 habitantes, cantidad proveniente de una proyección en base al censo 2010 del INEGI. El gentilicio con el que se conoce a los habitantes de San Juan de las Huertas, es el de San Juanenses. San Juan es la denominación hispana que los evangelizadores franciscanos asignaron a este pueblo en honor a San Juan Bautista, quien fue precursor de la venida de Jesucristo a la tierra. Él lo bautizó y lo anunció como el Mesías, lo que ocasionó su decapitación. Se le festeja con dos celebraciones, la primera el 24 de junio, día de su nacimiento, cuando es la fiesta grande, y la otra el 29 de agosto, día de su martirio. En este contexto religioso es importante comentar que el altar mayor de la parroquia es el original que estaba en la antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. San Juan de las Huertas fue un lugar donde tuvieron lugar diversos hechos históricos, de los cuales comentaremos los siguientes. El primer San Juan fue el cruce del Camino Real, Ciudad de México, Toluca, sur del estado, en especial Real de Minas, sur de Perú. El Camino Real es lo que ahora es la calle Porfirio Díaz. El segundo hecho histórico es que aquí, en San Juan de las Huertas, se ubicaba y operaba la estación del tren Toluca Tenango del Valle San Juan de las Huertas, en este lugar donde está el, este kiosco. El tercer hecho histórico es el referente a que en octubre de 1914, en San Juan de las Huertas, el doctor Gustavo Vaz Prada, gobernador del Estado de México, firmó el acuerdo de capitulación con el que entregó el gobierno del Estado al ejército constitucionalista. Este hecho ocurrió en la casa del señor Emiliano González, padre de la señora María de Lourdes González Telles Girón, esposa de don Enrique Mociño Romero. Esta casa aún se, con, se conserva muy conocida como la casa de la familia Mociño González. 
los invito a seguir descubriendo la vasta historia y cultura de nuestro municipio. Nos saludamos en la entrega de la próxima cápsula. Celebremos con orgullo nuestros 200 años de historia como municipio. Sin Acantepec, por ti, para todos.